இன்றைக்கி நம்ம கவிதா கிரிஷ் சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து மில்க் ஷேக் பண்ணுறது அண்ட் அந்த மில்க் ஷேக்கை நான் வந்து ஐக்கே ஷாப்பிங் ஹாலில் போட்டிருந்தாலும் ஒரு பாப்சிக்கல் மோல்டு வாங்கினேன்ட்டு ஸோ அந்த மோல்டில் ஊற்றி எப்படி ஐஸாக ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த சம்மனில் வந்து கொடுக்குறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து கடையிலே வாங்கி எதுவும் கொடுக்க வேணாம் நம்மளே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் அந்த மோல்டு இல்லாதவங்க வந்து யூஸ்வலாக இருக்கிற ஐஸ் ட்ரே இருக்குல்ல எல்லாரோட ஃப்ரீசர்லேயுமே ஐஸ் ட்ரே இருக்கும் அந்த ட்ரேயில் வந்து இந்த ஜூஸை ஊற்றிட்டு டூத் பிக் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன் அதோடய தோலெல்லாம் சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் கூடவே பாலில் வந்து நான் நாட்டு சக்கரை என்ன அளவுக்கு உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு அவங்கவுங்க ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நான் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் எந்த ஒரு கெமிக்கலோ இல்லை வந்து சுகரும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக எப்படி வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஆனால் பாலில் வந்து கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இடையில இடையில வந்து ஐஸ் கட்டி மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பர்ஃபெக்டான டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணியை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதில் ஸோ இப்போ ஆப்பிளை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஆப்பிளை வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன் இந்த கட்டர் கூட வந்து நான் ஐக்கியாவில் தான் வாங்கினேன் அது லாஸ்ட் டைம் போகும்போது வாங்கினேன் அதனால தான் வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணலை ஸோ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நமக்கு பால் எவ்வளோ தேவையோ இப்போ ஒரு ஆப்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அரை டம்ளர் பால் எடுத்தால் போதும் பால் வந்து நல்லா திக்காகவே இருக்கட்டும் ஸோ பால் வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணணும் இல்லைனா பால் வந்து திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ தேவையான அளவு நான் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாலை வந்து வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் பால் ஆரட்டும் பால் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஆப்பிளோட இந்த பாலை ஊற்றிடலாம் ஸோ இதை இப்போ நான் நல்லா பிளண்ட் பண்ணி நம்ம இதை வந்து வடிகட்ட தேவையில்லை இதை நம்ம அப்படியே அரைச்சிட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி வச்சிடலாம் ஸோ இதை இப்படியே நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலும் ஓகே தான் இந்த மாதிரி குழந்தைங்க குடித்தா ஓகே பட் என் பையன் வந்து இந்த மாதிரி மில்க் ஷேக் ரொம்ப திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்க எந்த ஜூஸுமே குடிக்க மாட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி குடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ஐஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்க எனக்கு வந்து இப்போ நான் வச்சுருக்க மோலில் வந்து எனக்கு மூணு ஐஸ் வந்தது ஒரு ஆப்பிள் அரை டம்ளர் பாலுக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி மூணு ஐஸ் கிடச்சிது உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பண்ணிட்டேன் இதை இப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கிட்டே இந்த மோல்டு இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து நார்மல் ட்ரேயில் வந்து டூத் பிக் வச்சு அதில் ஒரு ஒரு ட்ரேலையுமே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இது நம்ம வீட்லேயே பண்ணது நாட்டு சக்கரை போட்டிருக்கிறதும் ப்ளஸ் ஆப்பிளோட நேச்சுரல் கலர் அது என் பையன் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிட்டான் இவன் நார்மலாக ஜூஸாக கொடுத்தா இதெல்லாம் குடிக்க மாட்டான் மாதுளம்பழம் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ்லாம் குடிப்பான் ஆனால் ஆப்பிள் ஜூஸ் வந்து குடிக்க மாட்டான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்